హలో జయ గారు హలో హాయ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ స్పెషల్ మూవీతో నో అంటే మీరు మూవీస్ అయితే కంటిన్యూస్గా చేస్తూనే ఉంటారు బట్ ఈ స్పెషల్ మూవీతో ఇంకొకసారి ఒక ఫుల్ లెంత్ రోల్తో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు ఏంటి ఫస్ట్ అసలు ఈ మూవీలో ఒక ట్రైలర్లో చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఒక సీరియస్ కాప్ లాగా కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఏంటి మూవీలో ఎలా ఉండబోతుంది మీ రోల్ మూవీలో రోల్ బాగా అగ్రెసివ్గా ఉంటుందండి వెరీ ఆనెస్ట్ కాప్ సస్పెన్షన్లో ఉన్న కాప్ ప్లస్ బేసిక్గా ఈ స్పెషల్ మూవీ కంటెంట్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది అంటే టైటిల్ తగ్గట్టే ఉంటుంది బాగా టైట్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది మైండ్ రీడర్ కదా మైండ్ రీడర్ కదా అనగానే మీకు చాలా కొత్తగా అంటే ఓపెనింగే మీకు చాలా కొత్తగా ఉంటుంది రకరకాల డౌట్స్ రావచ్చు అంటే మైండ్ రీడర్ ఏంటి అదేంటి ముట్టుకుంటే వేరే వాళ్ళ పాస్ట్ మెమరీస్ అంతా తెలిసిపోవడం ఏంటి అదే ప్లస్ ఈ సినిమాకి సో ఆ క్యూరియాసిటీ ఏదైతే ఉందో అదే ప్లస్ అవుతుంది సినిమా ఇంకా పాయింట్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది కదా ముట్టుకుంటే అలా పాస్ట్ మెమరీ బట్ అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉన్నారు ఆల్రెడీ అన్ని దాని మీద తీసారు ఇది ఒక వ్యక్తి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాడండి సో ఆల్రెడీ ఉన్నాడు యాక్చువల్గా ఒక మనిషి యూరోప్లో ఉన్నాడు సూపర్ పవర్ అనుకోవచ్చు కర్స్ అనుకోవచ్చు కానీ ఒక మనిషి అయితే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాడు మీకు అంటే నాకు ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది ఈ పాయింట్ మీద సో మీకే నిజంగా అలాంటి ఒక పవర్ ఉంటే అలా చేయి పట్టుకొని పాస్ట్ మెమరీస్ రికలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక క్యాపబిలిటీ ఉంటే అలాంటి పవర్ మీరు ఒక ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్పండి ఎవరి పేర్లు పెట్టుకొని వాళ్ళ పాస్ట్ ఎవరి చేయి పట్టుకొని వాళ్ళ పాస్ట్ మెమరీస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదో పెద్ద కర్స్ అండి నాకు అసలు పవరే వద్దు ఎందుకు చెప్పండి మనకి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నట్టు మనసు అంత పక్కన వెళ్ళి మనకి ఎందుకు బర్డెన్ ఎక్స్ట్రా పూజ నేర్చుకోవడం అసలు పవరే వద్దండి నాకు వద్దు అసలు వద్దు ఎవడో వచ్చి వరం ఇచ్చినా నాకు వద్దు దేవుడా ఇంకేదన్నా డిఫరెంట్ వరం ఇవ్వ అంటారు స్పెషల్ ఈ టైటిల్ కి తగ్గట్టు స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండబోతున్నాయి మూవీలో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అండి స్పెషల్ టైటిల్ ఇంతవరకు రాకపోవడం అంత మంచి టైటిల్ సర్ప్రైజింగ్లీ మా సినిమా కోసం ఆగినట్టు ఆగింది యూజువల్ గా స్పెషల్ అనేది చాలా మంచి మంచి టైటిల్ అది నేను వాస్తవ గారు అన్నప్పుడు ఈ టైటిల్ ఇంకా రాలేదండి ఏంటండి అన్నాను నేను లేదండి ఇంతవరకు ఎవరు రిజిస్టర్ చేయలేదు అన్నారు అక్కడే నాకు ఆ టైటిల్ ఫిక్స్ అవడంతోనే చాలా పాజిటివ్ గా స్టార్ట్ అయింది ప్లస్ ఒక మైండ్ రీడర్ కదా కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కొత్త సీన్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే లిఫ్ట్ చేసిన పాయింటే కొత్తది సో ఆటోమేటిక్గా అన్ని కొత్త సీన్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో మీకు ఇంటర్వెల్ చాలా హై ఉంటుందండి ఫిల్మ్లో ప్లస్ అలానే సెకండ్ హాఫ్ నేను ఇంటర్వెల్ చూసి ఇంత హై ఉందండి మరి ఎట్లా అండి సెకండ్ హాఫ్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ చూపించి ఈవెన్ హయ్యర్ కనిపించింది నాకు సో చాలా చూసాను కాబట్టి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చొని మాట్లాడగలుగుతున్నాను సో ట్విస్ట్ ప్లాన్ టర్న్లు అంటే ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఒక థ్రిల్ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండబోతున్నాయని ఆడియన్స్ ఎస్ ఆహా అలా చూస్తూ చూస్తూ అర్రే అనుకుంటారు కదా అలాంటివి ఎన్ని ఉండొచ్చు ఈ మూవీలో మీకు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు చాలా స్మార్ట్గా ఉన్నారండి మనం ఏమి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ మూడు నాలుగు సీన్లు వాళ్ళే చెప్పేస్తున్నారు కూర్చొని ఇక్కడ నుంచి ఓహో ఎదిరా 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 అన్నట్టు కానీ వాటి వాళ్ళకి మించి ఆలోచించి వస్తాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే వాళ్ళ విజ్డమ్ అన్ని అన్ని కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అన్ని కానీ చాలా తెలివిగా రాసుకున్నారు స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్టర్ సో దగ్గర దగ్గర సెకండ్ హాఫ్లో రెండు మూడు ట్విస్ట్లు చాలా బాగా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఇది జరగచ్చు అని అనుకుంటే ఎన్ ప్లస్ వన్ జరుగుతుంది సినిమా అంతవరకు అయితే గ్యారంటీ చెప్పగలను ట్విస్ట్ అంత హైలో ఉంటుంది అండ్ యూ మీరు ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ కూడా అజయ్ గారు చాలా కరెక్ట్ ఆడియన్స్ అంటే మేబీ ఇలా చాలా చూసేసి ఈ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే సస్పెక్షన్ ఎవరు అన్నది కూడా మూడు నాలుగు ఛాయిసెస్ లాగా వాళ్ళు చాలా స్మార్ట్ అండి మనం ఇప్పుడు అస్సలు వాళ్ళని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయగలదు అసలు ఆడియన్స్ని వాళ్ళ పైన ఆలోచించగలిగితే లక్కీ సో దే ఆర్ సో స్మార్ట్ అండ్ అలానే ఈ ఇదే పాయింట్కి కొంచెం దగ్గరగా ఉండే పాయింట్ ఏంటి అంటే థియేటర్కి వచ్చి మూవీ చూడాలి జనాలు అంటే అన్లెస్ అండ్ అంటే అందులో చాలా ఒక ఇంపాక్ట్ ఆ మూవీ క్రియేట్ చేయగలిగితే తప్ప ఇప్పుడు అంటే రాను రాను నెంబర్ తగ్గిపోతూ ఉంది మూవీస్ థియేటర్స్కి వచ్చి చూసేవాళ్ళు ఫుట్ఫాల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి థియేటర్కి వచ్చే జనాలు తగ్గిపోతున్నారు బేసిక్గా మీరు టీవీ చూస్తుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ అమెజాన్లో కానీ మీకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ మీరు స్పానిష్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ తీసుకోండి ఇన్ని వెబ్ సిరీస్ కానీ ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆన్ పార్ ఇంకా చాలా అడ్వాన్స్డ్ క్వాలిటీలో ఉంటున్నాయి సినిమాకి ఎందుకు రావాలండి సో దీనిపైన ఏదైనా చేయగలిగితే కానీ దీనిపైన ఏదైనా ఎక్సైట్ చేస్తే కానీ సినిమా థియేటర్ రాని పరిస
అండ్ ఈ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ వీటన్నిటిలో మూవీ థియేటర్స్లో రిలీజ్ అయిన ట్వంటీ డేస్ కావచ్చు వన్ మంత్ కావచ్చు సో అది వచ్చేస్తూ ఉండడం వల్ల మేబీ అది కూడా ఒక ఇదనుకో వచ్చా అంటే థియేకి థియేటర్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు అంత ఖర్చు పెట్టి చూడడం కంటే ఎందుకులే ఒక వన్ మంత్ అయితే వచ్చేస్తుంది అన్న థాట్ అదేనండి ఇప్పుడు అట్లా థర్టీ డేస్ తర్వాత వచ్చే సినిమా మనం థర్టీ డేస్లో చూసుకునే పరిస్థితి నుంచి సినిమా తీయాలంటున్నాను నేను ఇప్పుడు మ్యాజిక్ అనేది ఎందుకు సినిమాలు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఇప్పటికీ చీపెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంతన్నా కూడా నేను ఒక రకంగా చీపెస్ట్ ఫామ్ ఏంటంటే ఖర్చు వైజ్గా ఒక ఫ్యామిలీలో సినిమా చూ చూడటానికి అయ్యే ఖర్చు మిగతా ఏది చేసినా మీరు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి లేకపోతే వేరే చోట దేనికి వెళ్ళినా కూడా ఒక ట్రావెలింగ్ చేసినా కూడా ఇంకెక్కువ అవుతుంది సినిమా నేను తక్కువ ఇంకా కూడా నేను అనేది ఏంటంటే ఈ థర్టీ డేస్లో వచ్చేస్తుంది అనే దానికన్నా కూడా మ్యాజిక్ స్క్రీన్ అండి బిగ్ స్క్రీన్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ అంటే మ్యాజిక్ అంతా స్క్రీన్లో ఉన్నది ఒక చీకటి గదిలో కూర్చొని తలెత్తి చూస్తుంటాను యాక్టర్స్ని కానీ జరిగే విషయాన్ని కానీ సో మ్యాజిక్ అక్కడ ఉందని నమ్ముతాను నేను రద దాన్ ఒక సిక్స్టీ ఇంచెస్ టీవీలో ఉన్నా లేదా ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ ఇంచెస్ టీవీలో ఆ మ్యాజిక్ జరగదు ఆ మ్యాజిక్ స్క్రీన్ కాబట్టి అది సస్టైన్ అవుతుంది అది ఎప్పటికీ ఉంటుంది మిగతా అన్ని సెకండ్ ఆప్షన్గానే ఉంటాయి దీని మీద అస్ అ సీనియర్ యాక్టర్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇది నైన్టీన్త్ ఇయర్ మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో ఇన్ని మూవీస్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఇలా ఇన్ని మూవీస్ యాక్ట్ చేసిన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ సీనియర్ యాక్టర్గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలా ఉండబోతుందండి అంటే మేబీ ఇలా తగ్గుతూ తగ్గుతూ చాలా వాటికి ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందంటారా తగ్గుతూ ఏం లేదండి క్వాలిటీ వర్క్ చూస్తారు బాగా విపరీతంగా చూస్తారు జనాలు ఇంకోటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఆల్రెడీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ఇంకా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి డౌన్ ద లైన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వి సీ ఆల్ ద టాప్ యాక్టర్స్ డూయింగ్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ చూస్తాను అనుకుంటున్నాను నేను చేయాలండి అంటే బడ్జెట్స్ అలానే ఉంటాయి వాటికి ఎందుకంటే ఇప్పుడు రీజనల్ ఫిలిమ్స్ మీకు నెట్ఫ్లిక్స్ అయినా ఒరిజినల్ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి కదా ఒరిజినల్ ఫిలిమ్స్ లైక్ హిందీ స్టార్ట్ అయినా ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ అయినా అట్లా దేవ్ ఫిలిమ్స్ టీవీలో అమెజాన్లో కానీ నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్ చేస్తారు అండ్ దే పెయిడ్ వెరీ హై మీకు చూసుకున్న వెబ్ సిరీస్ అండ్ తక్కువ పేమెంట్స్ కాదండి ఇంటర్నేషనల్గా చూసుకున్నా కూడా ఎక్కడ చూసుకున్నా దే రియల్లీ పెయిడ్ వెల్ సో అందరూ చేస్తారనుకుంటున్నాను డౌట్ నేను ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ జరుగుతున్నాం అనుకుంటే ఏమన్నా చాలామంది యూనో స్టార్ హీరోయిన్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం రావటం వీటిల్లో చేయడం ఇంకా హీరోస్ ఒకళ్ళే నెక్స్ట్ రావటం బ్యాలెన్స్ ఉంది అనుకుంటా టెన్ ఇయర్స్కి ప్రాబ్లీ ఓకే మిమ్మల్ని ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యారు రాజయ్య గారు జరుగుతుందండి ఒకటి వెబ్ సిరీస్ ఒకటి జరుగుతుంది ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు డూ మోర్ దెన్ విల్లింగ్ టు డూ యాక్చువల్లీ దేనికండి ప్రాబ్లీ అమెజాన్ అవ్వచ్చు అమెజాన్ ఒకటి నెట్ఫ్లిక్స్ రెండు జరుగుతున్నాయి అమెజాన్ అవ్వచ్చు ప్రాబ్లం అండ్ యూజ్ ఈ స్పెషల్ మూవీకి వస్తే వన్స్ అగైన్ బుద్ధ డైరెక్టర్ వాస్తవ్ గారు సో ఆయన మీకు ఒక యాక్టర్గా సీనియర్ యాక్టర్గా మిమ్మల్ని ఒప్పించడం అన్నది నిజంగా ఒక రకంగా కన్విన్స్ చేయగలడం అన్నది అక్కడే ఆయన స్కిల్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు చూపించడం పని అవ్వలేదు ఎందుకంటే కథ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందండి నేను అదే చెప్తున్నాను ఫస్ట్ టైం కథ చెప్పు స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్కి నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయాను ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎందుకంటే నాకు కంటెంట్ బాగా నచ్చింది న్యూ ఏజ్ ఫిలిం ఇంతకుముందు ఎప్పుడు నేను చాలా విన్న సీన్లు వినలేదు కథ చెప్పేటప్పుడు ఇంతకుముందు కథలు విని ఉంటాం కదండి చాలా కథలు విని ఉంటాం కాబట్టి సో నాకు బేసిక్గా ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువైనాయి కాకపోతే ఎలా తీస్తారనేది ఉండేది సో సినిమా అంతా అయిపోయి చూసుకున్న తర్వాత ఐఎమ్ మోర్ దెన్ హ్యాపీ చెప్పిన దానికన్నా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా చాలా బాగా తీసారు ఆయన అంటే వెరీ టఫ్ ఫిలిం అండి టు ప్లీ టఫ్ అంటే మైండ్ రీడర్ అని చెప్పేసే కదా దాన్ని కన్విన్స్ చేయాలి దాని బిలీవబిలిటీ తీసుకురావాలి ఒకటి లాజిక్ ఎక్కడ మిస్ అవ్వకూడదు సినిమాలో ఇలాంటి థ్రిల్లర్స్ ఎప్పుడు లాజిక్ మిస్ అవ్వకూడదు ఒక చోట మిస్ అయిపోయారంటే ఆడియన్స్ పేపర్ చక్కగా ఇంటికి వెళ్ళి పనులు చూసుకుంటారు ఇంకా రారు మళ్ళీ థియేటర్లోకి ఇంకా అటు నుంచి అటు అయిపోతుంది ఫిలిం సో ఆ రకంగా యా టైట్ స్క్రీన్ అంటే టఫ్ ఫిలిం టుప్పుల్ బాగా చేశారు అండి ఇందులోనే మధ్య సీన్ బై సీన్ ఈ రివ్యూస్ అంటారు కదా అసలు ఈ ఫస్ట్ ఈ ఒపీనియన్ తెలుసుకుందాం అజయ్ గారు అసలు ఈ రివ్యూస్ మీద రివ్యూ రైటర్స్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ సే అండ్ ఇట్స్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ మనం ఏం చేయలేము సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ సే దే ఆర్ రైట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ వాళ్ళు చెప్పడంలో తప్పేం లేదు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ నేను దాన్ని ఏమి ప్రొటెస్ట్ చేయడం కానీ ఇది కానీ సి మంచి సినిమా కూడా అంతే బాగా రాస్తారు కదా సో వెన్
రదర్ దెన్ ఇలా జరుగుతుంది అలా జరుగుతుంది అనే కన్నా కూడా మంచి సినిమా చేయడం ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అలానే ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే కొన్ని చిన్న మూవీస్ యావరేజ్ యావరేజ్ అనుకుందాం నాట్ లైక్ సూపర్ హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ కాదు బట్ ఓకే యావరేజ్ అనుకుందాం సో దీనివల్ల అంటే బేసికలీ చిన్న మూవీస్కి రావటం తక్కువ కదా జనాలు కంపేర్ టు స్టార్ హీరోస్ మూవీస్కి దీనివల్ల ఇంకా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు బాగున్న సినిమాకి ఈ మధ్య చిన్న సినిమాలు చాలా సాలిడ్గా ఆడుతున్నాయి బాగున్న అదేనండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మంచి సినిమా మనం చేయకుండా మనం అది అవుతుంది ఇది అవుతుంది అంటే అది ఎత్తుక్కోవడం రీజన్స్ నేను యావరేజ్ సినిమాలు వినలేదు ఈ మధ్య దిస్ నో యావరేజ్ ఫిలిం దిస్ హిట్ ఫిలిం ఆర్ ఎ ఫ్లాప్ ఫిలిం ఒకప్పుడు యావరేజ్ ఉండే అంటే ఒక ఫోర్ వీక్ ఫిలిమ్స్ అలా అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం లేదండి ఎనీ బిగ్ ఫిలిం ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ వీక్స్ మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిపోయి అమెజాన్లో కూడా వచ్చేస్తాను సినిమా సో ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ చిన్న ఫిలింకి ఇట్ టేక్స్ టైం కొంచెం మౌత్ టాక్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలి ఇదంతా జరగాలంటే చిన్న ఫిలిమ్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీగా తీయాలి అంటే వాళ్ళు ఊహించిన దానికన్నా కూడా ఎక్కువ ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే డెఫినెట్గా బాగుంటుంది అండ్ ఈ వన్ ఇయర్ అప్పట్లో మనం వెళ్ళిన వన్ ఇయర్ యూనో సిల్వర్ జూబ్లీ అలా విని అసలు అంటే ఆ పదాలు ఇప్పుడు వినడానికి కూడా దొరకకుండా పోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ అయ్యి జరిగాయి ప్రాబ్లీ నేను ఫస్ట్లో చాలా చూసాను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్స్ మెల్లగా అయి కూడా పోయినాయి ఇప్పుడు ఫోర్ వీక్స్ మ్యాక్స్ ఫోర్ వీక్స్ కూడా ఏంటి ఎక్స్ట్రాడినరీ హిట్ అయితే ఫిలిం అంటే ఇక బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ఫోర్ వీక్స్ మాట్లాడుతుంది లేకపోతే టూ వీక్స్ అని ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోన్ నెంబర్ ఆఫ్ థియేటర్స్ రిలీజ్ చేసి ఇట్స్ లైక్ ఈ మూవీ ట్రైలర్లో అర్థమవుతుంది అంటే ఒక సీరియస్ కాపని ఇందాక కూడా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం అండ్ అలానే కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఒక రెండు మూడు దాంట్లో బూతులు కూడా మాట్లాడినట్టు వినిపించింది అవును ఇంకా సీన్కి ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే అంతే కదండి నాకు తెలిసి ప్రతి ఎవ్రీ సెకండ్కి ఆ బూతులు మాట్లాడతాడండి స్టేట్లో తప్పదు అంటే మీరు ఎలాంటి మనుషులతో డీల్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది మెల్లగా సాఫ్ట్గా ఎడితే సమాధానం ఎందుకు చెప్తారండి సో ప్లస్ ఆ సీన్కి అవసరం కూడా ఓన్లీ వన్స్ ఉంటుంది ఫిలిమ్లో కానీ ఆ సీన్కి అది అలానే మాట్లాడాలని ఆడియన్స్ కూడా అనుకుంటారు చూసే వాళ్ళు కూడా కరెక్టే మాట్లాడారు అనిపిస్తుంది ఆ సీన్ సో అంత హై ఉంటుంది ఆ సీన్లో మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏదన్నా ఉందా ఈ మూవీలో అదే సీన్ అండి అదే సీన్ నచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ ఎక్కడో విపరీతం చాలా సెటిల్గా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ అది జరిగే విషయం చూసి ఎరప్ట్ అవుతాడు సో అంత కోపం వచ్చే సీన్ అది నాకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఆ సినిమాలో అది ఇంటర్వెల్ చాలా 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 బాగుంటుంది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఇంటర్వెల్ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా అండ్ మీకు నచ్చిన కో యాక్టర్స్ ఎవరి మూవీలో రంగా నాయి కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయండి మిగతా కాంబినేషన్స్ కూడా మిగతా వాళ్ళు అందరూ కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు అంటే కొంత అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే న్యూ కమర్స్ అయితే కొంత నేర్చుకోవచ్చు మనం హ్యాపీగా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ ఎనర్జీ తెస్తారు సినిమాలోకి సో దట్ వే యా అందరు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఎంజాయ్ వర్కింగ్ విత్ సో దిస్ జర్నీ ఈ టోటల్ జర్నీలో మీరు ఎవరైనా ఒక డైరెక్టర్స్కి పర్టికులర్ డైరెక్టర్స్ మనకు కొన్ని మంచి ఫిలిమ్స్ ఇస్తారు కదా దాని నుంచి మనం అంటే ఒక లెవెల్ పెరుగుతాం కొన్ని మూవీస్ క్రియేట్ అవ్వడానికి రావడానికి రీజన్ వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు అలా మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అనుకునే డైరెక్టర్స్ ఎవరు నాకు యాక్చువల్లీ ఏం ఫార్చునేట్ అన్న ఫండ్ చాలామంది అంటే ఇప్పుడున్న టాప్ డైరెక్టర్స్ అందరితో పనిచేయగలిగాను నేను అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారు సురేందర్ రెడ్డి గారు జగన్ గారు గుణశేఖర్ గారు హరీష్ శంకర్ వంశీ పైడిపల్లి కోటాల శివ గారు విక్రమ్ ఒకళ్ళేంటి నేను అసలు అందరితో అందరితో వర్క్ చేయగలిగాను సో లక్కీ అన్ఆఫ్ యా థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అది ఇచ్చిన రోల్స్ వల్ల కానీ అది ఇచ్చినది ఎవ్రీ వన్ యాక్చువల్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అంటే ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది అండి బోయిపాటి సింగర్ కానివ్వండి అంటే అంత రకరకాల డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఏదైనా సీన్ ఏదైనా అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్గా కౌంట్ అవుతుంది అలాంటి డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకునే కానీ ఇవి కానీ ఇవి కానీ హెల్ప్ డే లాట్ మొత్తం నేను గ్రాడ్యువల్ నేర్చుకుందేనండి నథింగ్ లైక్ ఐ నేను ఏదో బెస్ట్ టాలెంట్తో వచ్చిన నేను కాదు ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్ నేను నేర్చుకుంటూనే ముందు ముందుకు వెళ్ళాను ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను కూడా అంటే రోల్స్ స్క్రీన్ మీద పోర్ట్రే చేయడానికి అజయ్ గారు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు ప్రాబ్లీ హ్యూమర్ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ బేస్ విలన్ రోల్స్ ఉంటాయి కదండి అవి చాలా ఇష్టం నాకు ఎమోషనల్ రోల్స్ చాలా ఇష్టం కానీ నేను ఎక్కువ చేయలేదు అవి కానీ అవి చాలా ఇష్టమైన రోల్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇష్ మీకు విక్రమార్కుడు అంత మెనస్సింగ్ ఉంది ఆర
అలాంటి మూవీస్ చేసి అవి హిట్ అయ్యి ఒక మంచి నేమ్ వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత మళ్ళీ సేసం ఒక టూ త్రీ సీన్స్లో ఉండే విలన్ క్యారెక్టరు లేకపోతే ఇలాంటి ఒకటి అలాంటివి చేయడానికి ఇమీడియట్గా మీరు ఉంటుందా అంటే దాని తర్వాత కూడా ఇలా ఫుల్ లెంత్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఇది ఉంటుంది అంటే నాకు ట్రైడ్ యాక్చువల్లీ విక్రమార్కుడి తర్వాత నేను లక్ష్మీ కళ్యాణం దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేసి ఫుల్ లెంత్ రోల్ చేశాను మీకు రోజు ఆ రోల్స్ రావండి ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మీకు రోజు ఆ రోల్స్ రావు మీరు ప్రతి సినిమా నువ్వు ఇష్క ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు విక్రమాకుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు లేకపోతే లక్ష్మీ కళ్యాణం లేకపోతే ఆర్యా టూలో దిక్కులు చూడక రామేను ఇలాంటి రోల్స్ మీరు రోజు రావు రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఆ రోల్స్ తర్వాత ఏమో బ్రేక్ అంటే ఏంటండి బ్రేక్ ఈజ్ లైక్ ఆఫ్ కోర్స్ మీకు మంచి పేరు వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ అండ్ ఆఫ్ ద డే ఓ ప్రొఫెషన్ మీరు ఇన్ని నెలలు స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చి గాట్ ఏ బ్రేక్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ కదా ఎవరన్నా ఇప్పుడు మీరు కానీ నేను కానీ ఎవరన్నా కానీ సో దట్ వే నా విక్రమార్కుడు బ్రేక్ అండ్ ఐ మేక్ మనీ నా తృప్తి కోసం నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాయి ఏవి వదలలేదు అంటే లైక్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఎనీ యాక్టర్ కెరీర్ మీరు తీసుకున్నా ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు ఒక ఐదు వందల సినిమా చేసిన ఒక సీనియర్ యాక్టర్ తీసుకున్నా కూడా అతనికి కూడా పదిహేను ఇరవై ఉంటాయి ఫైవ్ హండ్రెడ్లో అంటే బాగా చెప్పుకునే క్యారెక్టర్స్ అంతే సో మిగతా అన్ని కూడా అంటే మొత్తం మనీ కోసం అని కాదు బ్రేక్ అఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్ మనీ బ్రేక్ అంటే డబ్బులు కూడా డబ్బులు కూడా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఇండస్ట్రీకి అజయ్ గారు విలన్ అవుదామనే వచ్చారు కదా విలన్ అవుదామని మామూలుగా చాలా మంది నైంటీ పర్సెంట్ హీరో అవుదాం అని వస్తారు హీరో అవుదాం అని వచ్చి ఇన్నో సిచ్యువేషన్స్ పరంగా టర్న్ అవుతూ ఉంటారు ఫస్ట్ అన్ని నా ఫ్రెండ్ రోల్స్ ఉన్నప్పటి నుంచి నేను విలన్ రోల్ కోసం వెయిట్ చేశాను చాలా రోజులు నాకు ఎప్పుడు విలన్ చేయాలని ఉండేది ఎందుకో అంటే ఎందుకంటే లిమిటేషన్స్ ఉండదు విలన్ క్యారెక్టర్స్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా అతను లిమిట్ చేసి ఉండదు క్యారెక్టర్స్ రకరకాలుగా క్యారెక్టర్స్ చేసి చక్రేషన్ అయినా కూడా బాగా చూపించవచ్చు ఎందుకో నాకు ఐ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్ టు విలన్ రోల్స్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ అనుకోవచ్చు ఒక డిఫరెంట్ థింకింగ్ అనుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ఏం కదండి అంటే ఐ వాజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ దాని మైండ్ సెట్ కన్నా కూడా ఐ వాజ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ ఇప్పుడు హౌ అజయ్ గారు ప్రాక్టికల్ అంటే ఇప్పుడు లైక్ నేను సమ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ప్రాక్టికల్ అంటే మేబీ నా హైట్ లేదు లైక్ ఫిజిక్ లేదు లేకపోతే నాకు ఆ ఫేస్ వాల్యూ లేదు హీరో అవ్వడానికి నేను ఇలా అయితే చేయగలనేవో అన్నది ప్రాక్టికల్ బట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ఆల్ దట్ ఫీచర్స్ కదా వెన్ వెన్ ఐ స్టార్ట్ అని ఫ్రెండ్గా స్టార్ట్ చేసి వెళ్ళినప్పుడు నా హీరో రోల్స్ రాలేదం కదా అన్నట్టు వచ్చాను నాకు నేను చేశాను ఆ ఒక్కడు కానీ సారే వీర్రాజ్ అన్నీ కూడా చేశాను సినిమాలో దెన్ ప్రాబబ్లీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాజ్ లిటిల్ ఇమ్మెచ్యూర్ నా స్టోరీ సెలెక్షన్ స్క్రిప్ట్ జడ్జ్మెంటల్ స్కిల్స్ కొంచెం కరెక్ట్ కాదేమో దెన్ ఐ రియలైజ్ అసలు ఎందుకు అసలు ఈ స్ట్రెస్ అంతా ఎందుకు అసలు మనకి బోల్డ్ మంది హీరోలు ఉన్నారు విలన్స్ తక్కువ ఉన్నారు చాలా విలన్ చేద్దాం అనుకుంది అదే కదా సో అన్లెస్ అంటే నువ్వు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించి ఆ మౌల్డ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళకపోతే ఎక్కడ వెనకాల ఉండిపోతాం ఉండిపోతారు మీరు సో ఆ రకంగా ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటూ అప్డేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాను నేను ఆ రకంగా ప్రాక్టికల్ అని చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అడు ఉన్నాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ చేసి చేసేవాడిని ఆడలేదు కాబట్టి వెంటనే నేను అయ్యే చేస్తాను కూర్చుంటే ఎట్లానే అవుతుంది కదా వెన్ యూ థింక్ ఇట్స్ ప్రొఫెషన్ నీ బ్రెడ్ అండ్ బెటర్ ఇదైనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఇమీడియట్లీ ఆ చేంజెస్ వెంటనే చేసుకుంటే అడాప్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి అండ్ ఇది ఒక రకంగా లక్కీ అని కూడా అనుకోవచ్చు కదా అంటే మీరు విలన్ చేద్దాం అనుకున్నా బట్ లక్కీలీ మీరు ఆ ఇమేజ్ కూడా స్టిక్ అవ్వలేదు అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ విలన్ చేసిన యూ హ్ బీన్ గుడ్ నేను చేసిన ఫస్ట్ రోల్స్ నాకు ఈరోజు కూడా హెల్ప్ అవుతుంది వర్సటాలిటీ వస్తుంది మీకు మీకు లాంగ్విటీ వస్తుంది కెరియర్ ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు మీరు విలన్ ఎన్ని రోజులు చేస్తారండి విలన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ హ్యావ్ ఓన్లీ యాంకరే ఉంటుంది మీకు ఎమోషన్ విలన్లో అంత అన్ని షేడ్స్ ఉండవు చూపించడానికి విలన్లో ద ఓన్లీ థింగ్ యూ షో ఈజ్ అగ్రెషన్ అది ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది అన్నెస్ అంటే యూ డోంట్ డూ అంటే మిగతా ఫ్యామిలీస్లో కానీ వెళ్ళకపోతే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎవరన్నా కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నువ్వు ఫ్యామిలీస్లోకి వెళ్ళకపోతే ఫ్యామిలీస్ డోంట్ లైక్ యూ సమ్ దాట్ వాళ్ళకి నచ్చితేనే సో ఇట్ వర్క్స్ సో ఆ రకంగా అన్నీ చేయాలి సో ఈ మీరు చేసిన ఈ పాజిటివ్ విలన్ కాకుండా ఈ పాజిటివ్ దాంట్లో మీకు బాగా పర్సనల్గా మనసుకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి నాకు ఇష్కోటి దిక్కులు చూడక రామే బాగా ఇష్టం పోకిరి క్యారెక్టర్ చాలా ఇష్టం ఆర్య టు నేను ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్గా చూడండి
నాకెందుకో నమ్మకం ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా పిలిచారంటే మంచిదే ఉంటుందన్న పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పటికే ఉంది నాకు సో అలా కళ్ళు మూసుకుని ఇప్పుడు ఈరోజు అంటే ఎనీ డైరెక్టర్ ఎనీ డైరెక్టర్ లైక్ అంటే పెద్ద చిన్నాను కదా సో యా ఐమ్ ఓకే విత్ ఇట్ నాకు అలవాటు అది నేను సెట్కి వెళ్ళి రోజు తెలుసుకోవడం అలవాటు నాకు నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అలాంటి వాటితో ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదు అంటే డైరెక్టర్ అలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యి ఈ క్యారెక్టర్ ఇలాంటివి చేస్తే ఎలా అని ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయని వచ్చేసాను అక్కడ నుంచి వద్దని చెప్పేసి వచ్చేసాను నీట్గా చేయలేదు ఆ సినిమా ఒకటి రెండు ఎక్కువ లేవు అవి కూడా పెద్ద హీరో మూవీస్ అయినా పెద్ద ఇప్పుడు చెప్పడానికి అవసరం కాబట్టి ఒకటి రెండు సినిమాలు చేయలేదు వచ్చేసాను సెట్ నుంచి వచ్చేసాను ప్రాబ్లీ అంత ప్రొఫెషనల్గా ఇది కాదేమో దెన్ ఐ రియలైజ్ అంత ప్రొఫెషనల్గా కాదేమో బట్ ఎందుకో ఆ టైంకి వచ్చేసాను ఒకటి రెండు సినిమా ఇప్పుడు వింటున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు వింటున్నాను ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాను అసలు ఏం చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది కూడా ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి తెలుసుకుంటున్నాను ఏం చేయబోతున్నాం ఏంటి బెస్ట్ కదా ఇంకా అసలు మనకి మనకి ఇష్టం ఉందా లేదా మనం చేయాలంటే చేస్తాం లేదా తెలియదు అవును ఇబ్బంది పడకుండా అని సో అలా నెక్స్ట్ ఇంకా మీ జర్నీలో చాలా ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా అండ్ అలానే చాలా యాక్టర్స్ ఉంటారు అందరితో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరితో వర్క్ చేశారు ఇది కూడా ఇంకొక రకంగా ఇది అనే అనుకోవచ్చు అందరు హీరోలతో వర్క్ చేశానండి ఆల్మోస్ట్ అందరు డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేయలేను అందులో నిజంగా లెక్క అండి ఫ్రెండ్ రోల్ అందరితో చేశాను విచిత్రంగా ఫ్రెండ్ రోల్స్ మాటికి అందరితో చేశాను తారక్ కానీ మహేష్ గారు కానీ ప్రభాస్ కానీ అందరితో చేశాను ఫ్రెండ్ రోల్స్ యా లక్కీ ఒక రకంగా ఇంతమంది కదా అంటే స్టిక్ అవ్వకుండా ఇప్పుడంటే కొంచెం అలా ఒక కాంపౌండ్స్ అంటూ వింటూ ఉన్నాం మనం ఆ పదాలు అంటే ఈ పర్టికులర్ ఒక యాక్టర్ అంటే పక్క ఈ హీరో మూవీలో ఉంటాడనో లేకపోతే ఈ డైరెక్టర్ మూవీలో ఉంటాడు అని ఒకటి మనం ఈ మధ్య ఎక్కువగా కొంత కొంతమంది విషయంలో వింటూ ఉన్నాం బట్ మీరు దాన్ని అసలు కంప్లీట్లీ ఒక బ్రేకేజ్ అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు అంటే ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు దాట్ ఏదో అక్కడ కూర్చొని అక్కడ కబుల్ చెప్పి ఇక్కడ కూర్చొని ఇక్కడ కబుల్ చెప్పి ఎప్పుడు లేనని నేను నేను ఏదో చెప్తున్నాను కాదు ఈ ఫ్యాక్ట్ ఇది ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు ఇట్ నా పని నేను చేసుకొని వచ్చేసేవాడిని సో ఐమ్ ఐ మీన్ గుడ్ టర్మ్స్ విత్ ఆల్ ద హీరోస్ అండ్ ఆల్ బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ ఇదేంటంటే బేసిక్ నేను చెయ్యింది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఐ మేడ్ షూర్ దట్ కాంపౌండ్ క్యాంప్స్ అని ఎందుకంటే నీకు పాయింట్ లేదు అందులో సో అందరు కావాలి సో ఆ రకంగా ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఐమ్ నాట్ ఇన్ టు ఇట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అజయ్ గారు ఎప్పుడైనా ఏదన్నా క్యారెక్టర్ కావాలి అని అంటే చెప్తుంటారు కదా జనరలీ నేను వారి స్క్రిప్ట్ ఉంది క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తున్నారు భలే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ అని మీరు ముందే తెలుసుకొని ఎగ్జైట్ అయ్యి నేను చేస్తే బాగుంటుంది అని ఏమన్నా అడిగి మరి మీరు రోల్ తెప్పించుకొని చేసిన మూవీస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయండి నేను అడిగాను కానీ అది ఒకటి రెండు అకేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ నేను చేయలేకపోయాను చివరికే యా ఉన్నాయి ఉన్నాయి అలాంటి రోల్స్ ఉన్నాయి మీకు చాలా రోల్స్ అనిపిస్తాయి అండి మేము చేస్తుంటే బాగుండేది నేను చేస్తుంటే ఇంకా బాగా చేసేవాడినేమో అది యాక్టర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి అది అయ్యో నేను చేస్తుంటే ఇంకా బెటర్గా చేసేవాడినేమో కొన్ని కొన్ని రోల్స్ చూస్తే అనిపిస్తుంది అసలు ఈ లెవెల్లో మనం చేయగలమా చే చేయలేమా అని రకరకాల అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఒకటి రెండు అలా అనుకున్నాను కానీ అది నేను చేయలేదు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆ రోల్ వాళ్ళకే కరెక్ట్ వాళ్ళే చేశారు అవి అవి కూడా చెప్పదలుచుకోలేదు అంటే మీకు ఇష్టమైన రోలే కదా అది అయినా మంచిది కదా చెప్పకూడదు కదండి ఎందుకు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ పేర్లన్నీ తీసి ఓకే అది ఒక కంప్లీట్ ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ అనే అనుకోవచ్చు కదా అజయ్ గారు స్క్రీన్ మీద ఉండే దట్ ఆ నెగిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటే ఎంత భయపడతాం అసలు ఇక్కడ ఇలా కూర్చొని అంత కూల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆహా ఎంత డిఫరెంట్ ఒక ఇదిలో ఉందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది లేదు ఐమ్ లైక్ దిస్ బేసికలీ సో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇలానే ఉన్నాను నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు కొన్ని డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు కూడా అంటుంటారు బయట చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అజయ్ అది ఇదని నేను ఇంతే మన నేచర్ ఇంతే సో యా దట్స్ ఆన్ స్క్రీన్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ మీ యాక్టర్ లైక్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్ ఆల్ టుగెదర్ దాన్ని సంబంధం ఉండదు అసలు మీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఫేస్ చేశారు అజయ్ గారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మో చూడంగానే ఆ దాంతో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ తోటి అవునన్నా కాదన్నా ఇప్పుడు మనందరికీ తెలిసినా కూడా స్క్రీన్ మీద వాళ్ళు చేసేది యాక్టింగే బయట వాళ్ళు కూడా అందరూ నార్మల్ పర్సన్స్ లాగా పర్సన్స్ అని తెలుసున్నా కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు తెలియకుండానే ఒక సబ్ సబ్కాన్షియస్ ఇది తోటి భయపడుతూ ఉంటారు మాట్లాడడానికి కావచ్చు అప్రోచ్ అవ్వడానికి కావచ్చు
మరి అంతేనా దగ్గరికి రావడానికి భయపడ్డారు లేకపోతే ఎవరైనా వచ్చి ఏడ్చి పారిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయా చిన్న పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ మీటర్స్ అవుతలే నా పిల్లలు అసలు నాకు సంవత్సరం పాటు టెన్ మీటర్స్ దాటి లోపల సర్కిల్ లా లోపల రాలేదు ఇప్పుడు విక్రమార్క నా పిల్లలు కదా నాకు అప్పుడు ఇంకా అప్పుడే మ్యారేజ్ బయట ఇంట్లో చుట్టాలు పిల్లలు కానీ లేకపోతే బయట ఎవరైనా బయటకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ పిల్లలు ఉంటారు కదా దరిదాపుల్లో టెన్ మీటర్ ఆఫ్ అసలు పిల్లలు దరిదాపుల్లో వచ్చేవాళ్ళు కాదు రమ్మన్నా కూడా అబ్బే ఛాన్సే లేదు అలా ఉండేది అండ్ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి అనిపించే హీరో ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఒక్కళ్ళని ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఒక్కళ్ళు ఎలా చెప్తాను చెప్పండి వర్క్ విత్ ఎవ్రీ వన్ పర్టికులర్లీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నారు కదండి నాని గారు నానితో చేశాను భలే భలే మగాడు నెక్స్ట్ వరుణ్ తేజ్ కానీ విజయ్ దేవర్కొండ కానీ సాయిధరం తేజ్తో చేశాను సో ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్ హీరోస్ అందరు కూడా వాళ్ళందరితో కూడా వర్క్ చేయాలి ఉంది నాకు హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ వర్క్ విత్ దెమ్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ ఒక లెక్కు తక్కువ చేయకుండా అలా అంతే కదండి ఇప్పుడు ఏమండి ఇప్పుడు ఒకళ్ళతో చేద్దామని ఎందుకు అనుకుంటాను యాక్టర్ మీరు చెప్పండి నాకు గివ్ మీ వన్ లాజిక్ ఒక యాక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ యాక్టర్ కానీ ఒక విలన్ చేసే క్యారెక్టర్ ఒక హీరోతోనే ఎవరితో చేద్దాం అనుకునే క్వశ్చన్ మీరు అడగటం ఏంటి దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాను మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు నేను అడగంటే నెక్స్ట్ అదే హీరోతో అని కాదు మనకు కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువగా యాక్టర్ హ్యాస్ టు బి కంఫర్టబుల్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అండి లేకపోతే చాలా కష్టం కదా మీరు ఇప్పుడు పర్సనల్గా ఏదున్నా ఏమనుకున్నా వన్స్ యూఆర్ ఆన్ సెట్ లైట్స్ ఆర్ ఆన్ యూఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఎవ్రీ వన్ అప్పుడే మీ అవుట్పుట్ కానీ అందరికి కూడా అవుట్పుట్ బాగుంది సో యాక్టర్స్ అలానే ఉండాలి కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి తప్పదు సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ అవును సో అంటే ఇంకా మీ చెప్పే ప్రకారం ఒకవేళ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా దాన్ని మార్చుకొని మార్చుకొని కంఫర్ట్ జోన్లోకి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా షూటింగ్ చేసి వచ్చేయాలి ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసుకోకూడదు విషయాలు అసలు ఎక్కడ బయట కూడా అదే తత్వం తోటి ఇంకా మూవీస్ లో కూడా అదే మెంటాలిటీతో కంటిన్యూ అయిపోతున్నారు వెరీ సింపుల్ అండి వెళ్ళి మనం పని చేసుకుని వచ్చామంటే నో దాని గురించి వేరేది ఏం లేదు మన పని ఆనెస్ట్ గా చేసుకొని మనం పని చేసుకుంటే వస్తే యుల్ గెట్ రూల్స్ యుల్ బీ ఇన్ వర్క్ ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు అండ్ ఈ మనం వేరే లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్లతో వర్క్ చేసేటప్పుడు మేము వాళ్ళకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను ఈ అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళు లీడ్ ఇస్తూ సంథింగ్ వాళ్ళు ఏదో చెప్పి దానికి మనం ఉంటుందంట కదా జస్ట్ ఇలా హ్యాండ్ మూమెంట్స్ని బట్టి లీడ్ తీసుకొని చెప్పాల్సి ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు డైలాగ్స్ అనని అలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించాయా మీకు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి కన్నడ ఫిలిమ్స్ చేస్తానండి నాకు భాష రాదు నా నా వల్ల కూడా డిస్కంఫర్ట్ చాలా మందికి ఉంటుంది అక్కడ అలా నాకు ఉంది ఇక్కడ సో ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే అండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా పెద్దదని ఒక డైరెక్టర్ ఒక యాక్టర్ని కన్నడనో తమిళ ఏమన్నా కొన్ని పెట్టుకున్నారు కాబట్టి మూవీస్ బిగ్గర్ దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇది చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సీన్ బాగా రావాలి షార్ట్ బాగా రావాలి సో దీస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ క్యాన్ బీ సార్టెడ్ అవుట్ అదేం పెద్ద ఇష్యూగా నేను చూడను ఇప్పుడు చెయ్యో కాలో ఏదో చెప్తున్నాడుగా చేయటానికి మనం సో దెన్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే యా ఆ సైన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ రాదు పర్టికులర్గా డైలాగ్కి క్యూ వర్డ్ అతని డైలాగ్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మనకి క్యూ వర్డ్ ఉంటుంది మనం లిఫ్ట్ చేయాలి డైలాగ్ సో ఆ టైంలో ఏవో బాడీ గెస్చర్స్ ఉంటాయి తప్పదు ఇది చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవాల్సింది ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ ఏ రీజన్ లేకుండా డైరెక్టర్ అయితే అతను క్యాష్ చేయరు కదా పెట్టిన ఆర్టిస్ట్ని సో దెర్ దెర్ మైట్ బి సమ్ గుడ్ రీజన్ వై హీఈస్ దేర్ స్టాండింగ్ దేర్ ఈ డిజర్వ్స్ ఇట్ సో దట్స్ ఫైన్ దీనికి కూడా అంటే మీ మాటల్ని బట్టి దీని నుంచి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు ఒక ఈ ఈ మధ్య ఈ చెలరేగిన ఈ స్టేట్మెంట్స్ కావచ్చు అదర్ ఆర్టిస్ట్ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్లు ఎక్కువ అవుతున్నారు ఇక్కడ మన వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ తగ్గుతుంది అన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ కూడా మీరు అగేన్స్ట్ అనుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఇట్స్ గ్లోబల్ అండి ఇప్పుడు మీకు గ్లోబల్ అయిపోయింది మొత్తం పర్టికులర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ అనేది లిమిటేషన్స్ లేవు దేర్ ఆర్ నో బౌండరీస్ నా మీరు ఎక్కడ ఇమాజిన్ చేయండి ఎక్కడెక్కడ యాక్టర్స్ ఎక్కడ వచ్చి పనిచేస్తున్నారో ఒక డైరెక్టర్ క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఫుల్గా ఉండాలి కదండి ఇప్పుడు ఒక యాక్టర్ని ఒక వ్యక్తిలో చూస్తే కంపల్సరీ ఆ వ్యక్తి చేయాలనుకుంటాడు కదా యాక్టరే ఉండాలి అని డైరెక్టర్ పెట్టుకుంటాడు కదా సో అసలు మీరు నేను ఎవరంటున్నా దాన్ని ఆపటానికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈస్ పేయింగ్ మనీ ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ ఫీల్డ్ అంటే బోల్డ్ మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది బోల్డ్ టైం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది అందరు టైం రోజు పెళ్లి చేసినట్టే సినిమా
సో ఐ షుడ్ బి కంప్లైనింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను అక్కడ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అండ్ ఎవరు డిజర్వ్ ఎవరు ఏది డిజర్వ్ అయితే వాళ్ళకి అది వస్తుందండి సో దానికి మనం మనం ఎవరు అని చెప్పడానికి అండ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రైట్ టు చూస్ ఎనీ వన్ అది ఒరియాతన అవ్వచ్చు కన్నడాతన అవ్వచ్చు బాంబే అవ్వచ్చు ఎవరన్నా అవ్వచ్చు అండ్ ఈ ఓవర్ ప్యాంపరింగ్ అన్న ఇది కూడా మన దగ్గర వినిపిస్తుంది కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోట శ్రీనివాసరావు గారు లాంటి వాళ్ళే చెప్పారు చాలా ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉన్నావు అదే నేను వేరే లాంగ్వేజ్ తమిళ అది చేసినప్పుడు నన్ను మామూలుగానే ట్రీట్ చేస్తారు ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే మనమే మా మనం మాత్రం వాళ్ళకి అసలు చాలా ఎక్స్ట్రా ఫ్లైట్ టికెట్స్ కానీ స్టార్ హోటల్స్ ఇలా అని ఉంది సో మీరు అదర్ లాంగ్వేజెస్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన దగ్గర ఎలా ఉంటుంది నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి వాట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఈస్ యూ డిజర్వ్ వాట్ యూ గెట్ మీకు ఒక రూపాయి ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ మన ఇండస్ట్రీ ఇవ్వదండి ఇక్కడ ఒక రూపాయి మీరు తీసుకుంటున్నారంటే దట్స్ వాట్ యూ డిజర్వ్ మీ అర్హత అది మీ అర్హతకు మించి ఇక్కడ ఒకటి రూపాయి కానీ తక్కువ కానీ ఎవరు కంప్లైంట్స్ యూ గెట్ వాట్ యూ డిజర్వ్ ఇయర్ మీరు రోజుకి ఐదు లక్షలు తీసుకున్నా లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నా లక్ష నెలలు తీసుకున్నా దట్స్ యూర్ రేట్ దట్స్ యూర్ ప్రైస్ దట్స్ యూర్ డిమాండ్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై అండి ఇక్కడ అంతే తప్పితే చారిటీ కాదు కదా ఇంతమంది డబ్బు ఇంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ చారిటీ ఇట్స్ అగైన్ బిజినెస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే entertainment business mm-hmm. so no complaints on that nagaithe in level and and yes lastly ok chinna rapid fire tho tell this close off yeah um ipudu varaku mee life lo evariki cheppani pedda secret inka na diggira undani secret ga avatte yeah ante petta dalchukoledu aithe yeah eppudaina double dongatanam chesaru meeru theater lo chusina first movie naak baaga gurtunni probably సామ్రాట్ కృష్ణ గారి పెద్ద రమేష్ గారి ఫిలిం బాగా చిన్నప్పుడు చూసిన ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫిలిం హ్యాండ్స్ ఆఫ్ స్టీల్ వినాయక్ థియేటర్లో ఎర్నాల్డ్ వన్ రూపీ బాల్కనీ టికెట్ ఉండేదండి ఆ రోజు ఇన్స్ ప్రాబ్లమ్ సెకండ్ ఆఫ్ థర్డ్ క్లాస్ గుర్తుంది అదే ఏదైనా సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా నా గురించి నా లైఫ్ గురించి తీసినట్టుందని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా నా లైఫ్ అంత కాంప్లికేటెడ్ కాదండి ఫేవరెట్ మూవీ ఏంటి ఆ మూవీని ఇప్పటికీ ఎన్నిసార్లు చూస్తుంటారు నా ఫేవరెట్ మూవీ లైన్ కింగ్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అది కార్టూన్ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ చాలా సార్లు చూస్తాను లైన్ కింగ్ చాలా ఇష్టం నాకు అండ్ బెస్ట్ హ్యూమన్ వాల్యూస్కి ఆస్కార్ అవార్డు వచ్చింది యానిమల్ ఫిలిం మీ గురించి మీరు విన్న పెద్ద జోక్ కానీ రూమర్ కానీ ఏంటి నేను ఒకరోజు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో దొరికానని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ వేసేసారండి పొద్దున్నే మా ఫాదర్ ఫోన్ చేసి డ్రైవర్ ఏమైనా ఎట్లా అని చెప్పి తిట్టాడు అంటే ఆయన కూడా నమ్మాడు డ్రైవర్ డ్రైవర్ని ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదురా అని అంటే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవర్ని కాదు తెల్లారు లేస్తే ఆ న్యూస్ అంతా వచ్చి నా ఫోన్లో వచ్చేసాయి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ దొరికి అని అంటే తాగడం తప్ప అని కాదు కానీ నేను డ్రైవర్ని పెట్టుకుంటాను సో సో అది పెద్దగా అనిపించింది నాకు ఆ న్యూస్ పొద్దుడే సేఫ్టీగా ఉంది అలాంటి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా బట్ అవ్వకపోయినా న్యూస్ మాత్రం వచ్చేసింది వచ్చిందండి న్యూస్ వెబ్సైట్లు అన్నిట్లో వచ్చింది టీవీలో కూడా చెప్పేసారు చివరికి నేనే ఫోన్ చేసింది నేను కాదని నేను చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అది అండ్ అండ్ ఈ ఈ రూమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే చాలామంది ఆర్టిస్టులు చెప్తూ ఉంటారు కదా కొంతమంది ఇలా అవ్వకపోయినా ఇలా ఇలా అని ఈ పర్టికులర్ ఈ రూమర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మిమ్మల్ని బాగా హట్ చేసినది ఏదన్నా ఉందా మీ విషయంలో కావచ్చు పక్క వాళ్ళ విషయంలో కావచ్చు ఏదైనా ఏమండి మీరు నన్ను అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు అసలు ఒక న్యూస్ కూడా ఉండదండి ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ అవుట్ అవుట్ అంటే అంత ఇదిగా బయట సోషల్ నెట్వర్క్లో నేను ఎక్కడ యాక్టివ్ కాదు ఐమ్ ఐమ్ ఏ సింపుల్ గై హూ గోస్ టు మై వర్క్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ సో దేర్ ఇస్ నో కాంప్లికేషన్ అలాంటివి లేవండి అసలు ఏదో ఒకటి చేయలేము కాంట్రవర్సీ కొంచెం మోర్ టు బీ న్యూస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వరకు అయితే అలాంటి ఏం లేవు కాంట్రవర్సీస్ అవి ఏదో కొత్తగా ఒకటి ప్లాన్ చేసి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ప్లాన్ చేస్తే నాతోనే చేయరాదని సో అలా ఉందండి పరిస్థితి సో దే నో కాంట్రవర్సీస్ మా షా అంత పెద్దగా ఏం లేదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా సోషల్ నెట్ సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అన్నిట్లో నేను లేనండి ఇక్కడ సో ఇట్స్ ఎప్పుడు జరగాల ఏంటంటే వేరే వాళ్ళ గురించి ఏమన్నా వచ్చిన రూమర్స్లో అంటే మీకు తెలిసి మీరు బాధపడినవి ఏమన్నా ఉన్నాయా మీకు చెప్పుకోవడం కావచ్చు వాళ్ళు లేకపోతే చెప్పు చెప్పుకోకపోయినా మీకు క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు పలానా యాక్టర్ చనిపోయాడని చెప్పి ఒకసారి రూమర్ వచ్చిందండి బాగా అంటే నాకు పర్సనల్గా ఆయన షేర్ చేయలేదు కానీ నాకు అది రాంగ్ అనిపించింది చనిపోయాడు అని చెప్పేసి మొత్తం ఒక రెండు రోజులు థర్డ్ డే ఆయన వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది వేణుమాధవ్ వేణుమాధవ్ గారు సో దట్స్ బ్యాడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అనేది తప్పు అని ఫీలింగ్ ఆఫ్కోర్స్ నేను
ఆఫ్ నాకు ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ నా విక్రమ్ ఆర్ ఇప్పుడు వరకు ఇచ్చారు నాకు మస్ట్ బ్రేక్ ఆఫ్ ఫిలిం నాకు ఇది ఇట్స్ వెరీ స్పెషల్ టు మీ రాజమండ్రి అనిల్ వీరి పేర్లు చెప్పగానే మీకు వారితో ఉన్న అనుబంధం కానీ లేదా మీకు వారిలో గుర్తొచ్చేది ఏంటి చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారికి స్టైల్ ఐకన్ ఫస్ట్ స్టైల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఆయన టాలీవుడ్ కి బాలకృష్ణ గారు అగ్రెసివ్ వెంకటేష్ గారు అది చామ్ అండి వెంకటేష్ గారు అండ్ వెరీ వెల్ డ్రెస్డ్ వెంకటేష్ గారు కూడా చామ్ బా వెంకటేష్ గారు చామ్ వన్ కల్యాణ్ గారు హంబుల్నెస్ అంత హ్యూజ్ స్టార్ ఇంత మాట్లాడితే ఈయన ఇంత హంబుల్ అనిపిస్తుంది హంబుల్నెస్ అండ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ ఎలా ఉంటారు కూడా చాలా కష్టం అసలు అంత ఆ రేంజ్ స్టార్ అంత గ్రౌండెడ్ ఎలా ఉంటారు అనేది చాలా కష్టం కాటం రాయి చేసి మహేష్ బాబు ఫోకస్డ్ అండి అండ్ వెరీ సిన్సియర్ వర్క్ ఎథిక్స్ ఆన్ డాట్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎప్పుడైతే షూట్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఈవినింగ్ వరకు కూడా అంతే ఫోకస్డ్ ఉంటాడు ఆయన జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు మిస్ చీఫ్ అండి ఫ్రెండ్ ఇందాక నుంచి అడుగుతున్నాను నీ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎవరైనా ఉన్నారా నేను అందరితో ఉంటాను అందరితో చెప్పాను నితిన్ నా ఫ్రెండ్ తారక్ ఫ్రెండ్ విక్రమ్ రోహిత్ సో ఉన్నాయండి ఫ్రెండ్స్ శివ గారు సో అందరు ఫ్రెండ్స్ అండి శ్రీకాంత్ అన్న ఎన్టీఆర్ గారు మిస్ చీవ్ అని చెప్పారు కదా ఏంటి ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా మాకు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ దగ్గర నుంచి మొత్తం అసలు ఎపిసోడ్ సరిపోదు అవును చాలా ఉన్నాయి ఓకే పోనీ ఏదన్నా మంచి మెమరీ ఉందా మీకు మంచి మెమరబుల్ రికలెక్ట్ చేసుకుని హాయిగా నువ్వు నవ్వుకోవడం కావచ్చు లేకపోతే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యే ఏదన్నా మెమరీ ఇన్సిడెంట్ ఉందా మీకు ఎన్టీఆర్ గారికి మధ్య అంటే నాకు తారక్ మంజన్ కాదండి అండ్ వీ మీట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఐ కాంట్ రివీల్ నా ఓకే ఆ మిస్ చివ్ అన్నది ఇక్కడ బయటపడుతుందని ఫైన్ రామ్ చరణ్ గారు ఒకటే ఫిలిం చేసి చేశానండి నేను చరణ్ గారితో రిజర్వ్డ్ అని నాకు అప్పుడు అప్పుడు అర్థమైంది కానీ ఈ మధ్య ఒక రెండు సార్లు కలిసినప్పుడు ఆయన రిజర్వ్డ్ కాదు చాలా ఓపెన్గా ఉంటారని చెప్పి తెలిసిందండి ఐ థాట్ హీస్ వెరీ రిజర్వ్డ్ యాక్చువల్లీ అది సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎవడు సినిమా చేస్తున్నప్పుడు హీస్ వెరీ జోవియల్ యాక్చువల్లీ ప్రభాస్ గారు వెరీ ఫ్రెండ్లీ వర్షం కానీ పౌర్ణమి అన్ని చేసి మన మిర్చి వరకు వెరీ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ అల్లు అర్జున్ గారు అగైన్ స్టైల్ ఐ కెన్ ప్రాబ్లీ అంటే కొత్త ట్రెండ్స్ డ్యాన్సెస్లో కానీ బట్టలు ఏమొచ్చినా కూడా యా ఇట్స్ అర్జున్ గారు విజయ్ దేవరకొండ ప్రాబ్లీ ఇంటెన్సిటీ అర్జున్ రెడ్డి నేను వర్క్ చేయలేదు విజయ్తో ప్రాబ్లీ ఈజ్ వెరీ ఇంటెన్స్ చూసిన దాన్ని బట్టి అండ్ ఈజ్ లాస్ట్లీ ఇదొక క్వశ్చన్ నేను ఇందాక అడుగుదాం అనుకో నేను మిస్ అయ్యాను అజయ్ గారు సో బెస్డ్ ఆన్ అగైన్ యువర్ దిస్ ఈ ఫిజిక్ గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సో ఎవరన్నా హీరోస్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సో అండ్ సో పర్టికులర్ హీరో అండ్ పాయింట్ ఒకటి ఎవరన్నా హీరోస్ సో ఇలా కొట్టంగానే ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ అలా ఎగిరి పడ్డం కావచ్చు ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ మీకు ఎప్పుడైనా ఫన్నీగా అనిపించిందా అంటే అండి యాక్చువల్గా ఒక కొత్త హీరో ఈ మధ్య ఒకటి ఏదో ఫైట్ అది ఎంత ఏదో డైరెక్టర్ ఏదో రాసుకున్నాను అని చెప్పేసి ఫైట్ ఏదో రూప్ షార్ట్స్ ఏదో అన్నారు అక్కడికి వచ్చి ఆ రూప్ అంత వచ్చిందో ఆ డైరెక్టర్కి అనిపించింది అండి ఇదేదో బాగుందండి ఫైట్ కొంచెం మారుద్దాం అని చెప్పేసి ఆపారండి షూటింగ్ మళ్ళీ చేస్తున్నారు అంతా కాన్సెప్ట్ అంతా మార్చి చేయాలి ఇప్పుడు ఈ మధ్య జరిగింది అది చాలా పన్నీగా అనిపించింది మొత్తం ప్లాన్ చేసి అంత అయిపోయింది ఒక రెండు షార్ట్స్ చూస్తే అది బిలీవబిలిటీ లేదండి కొంచెం మళ్ళీ చేద్దామండి ఇది కొంచెం ఫైట్ కాకుండా వేరే రకంగా చేయాలి నమ్మర్ ఏమనండి అన్న రీసెంట్గా జరిగింది కొత్త హీరో కొత్త తన మంచిదే కదా నైస్ అజయ్ గారు ఫైనలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఫన్ అండ్ యూ ఫైనలీ టు ద ఆడియన్స్ స్పెషల్ మూవీ త్వరలో రిలీజ్ అవ్వబోతోంది సో ఒక జనరల్ ఆడియన్ స్పెషల్ మూవీ ఎందుకు చూడాలి అన్న ఒక క్వశ్చన్ ఉంటే దానికి మీ తరపు నుంచి మీరు ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు ఒకసారి టు ద ఆడియన్స్ జూన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ స్పెషల్ మూవీ రిలీజ్ అవుతుందండి ఎడ్జో సీ ట్రిల్లర్ అంటే మీరు కానీ థియేటర్కి వచ్చి కూర్చుంటే థియేటర్లో మీరే బయటికి వెళ్ళి ఈ సినిమా చాలా బాగుందని చెప్తారు కానీ జరుగుతున్న కంటెంట్ మటుకు ఎవరికి చెప్పదు దయచేసి ఐ ఎష్యూర్ యూ యూ విల్ బీ థరోలీ ఎంటర్టైన్డ్ అంటే నెక్స్ట్ సీన్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎటువైపు వెళ్తుంది సినిమా అని చెప్పేసి మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఊహిస్తే దానిపైన సినిమాలో ఉంటుంది అండ్ ప్లీజ్ కమ్ టు థియేటర్స్ అండ్ వాచ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ